Xôm chinh cưới. President, please be seated. Président, veuillez vous asseoir. Ngày này chỉ ngày tỷ bay hay ông chụp nung tụi ra xôm bạc cắt bẩn tỏ sạ mà nà cá. Grafie, could you report on the attendance of the parties to the proceedings? Grafie. Good morning, Mr. President, Your Honours. Good morning, everyone in and around the courtroom. Bonjour à toutes les personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur. All uh, parties to the proceedings are present for the uh, prosecution. We have Madame Thierry and Mr. Nicolas Okumchian, the two accused, Nunchi and Kisun Pon, attended the proceedings. However, Nunchi requests to have his rights be present in the courtroom. And we have uh, Sun Arun, the Nous National Council for Nunchi, and the Nunchi, International Council is absent, that is Victor Copper. And for Kiel Sampon, we have Mr. Kung Sum On and Madame Anta Gise. For the co prosecutors, uh, for the lead co lawyers, we have Pei Ang and Mary Giroud. We have 13 civil parties who are present, including Madame Poon Pala, Mr. Kum Nared, Madame Suso TV, Mr. Chao Fni, Madame Pok Sa M, Madame Pek Srik Pal, Madame Chem Kung, Mr. Yuk Pal, Madame Long Yon, Mr. Pong Pong Sopat, Mr. Sang Arat, Madame Sang Si Bhutta, and Mr. Am Bun Chun. Thank you. Nghe bài phát này cứ đòi xa. President. Chun chọt chọt. President. This morning, the accused Nguyen Chi. Where his rights to be present in the uh, courtroom, and the waiver is attached with a medical certificate by the duty doctor. The reason the chamber grants Nunchi to his request to follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Uh, instruct the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that the accused can follow. The chamber would also like to inform the parties La that yesterday we adjourned at the proceedings on the fourth Nous semantic sessions. Et nous en étions restés à la quatrième session. On the accused individual of criminal responsibility. Sur la responsabilité pénale individuelle des accusés. However, we actually skipped a session where questions had to be put by the chamber. Une partie de cette session qui consistait en une séance de questions. Posée par la This morning, if the defense counsel and the co-prosecutors. Wish to uh, make further submission on this uh, semantic uh, session, you may have the floor. As for the questions put to the co prosecutors, put to the co prosecutor by the bench, the floor is also given to you to uh, make uh, your response uh, to those questions. Thank you, Your Honors. We do have. Um, some brief comments to make in regards particularly to the question that Judge Millard uh, posed to us by email. We'd like to expand upon our answer to that. Um, but just before I forget, I just wanted to add one brief 
J'aimerais ajouter une regarding the defense submission au sujet de that ce qui a été dit par la défense lorsqu'elle disait que les preuves ne suffisaient pas à prouver que les armées au niveau de la zone étaient rattachées au contrôle ou étaient placées sous le contrôle du centre. Je pense que l'un des éléments de preuve qui montre catégoriquement et sans équivoque que ces armées de zone, l'une des nombreuses preuves, que ces armées au niveau de la zone étaient placées sous le contrôle du centre, c'est le fait le fait non disputé qu'après la victoire d'avril 1975, le centre a pris des unités, unités des divisions et d'autres unités depuis chacune des zones army. pour constituer une armée centrale. Si il s'agissait de militaires indépendantes, elles ne seraient pas elles n'auraient pas respecté volontairement les ordres et n'auraient pas remis leurs troupes à la zone centrale. Voilà des nombreux événements qui montrent à quel force point on controlled by the center, controlled as the DK centre. constitution provides by the party. Comme, Going back to the euh, question le, that was posed by email ensuite, en regarding whether it's necessary for the judgment si to have found individual murders beyond a reasonable doubt. Et, et, but, but Mr. Prosecutor, de maybe the public could benefit from you reading Monsieur the question in full, uh, that one that was posed on email, because it's not necessarily the same. On email, I was asking email, uh, demandez, which uh, murders, according to the prosecution, have been proven beyond the reasonable doubt, in particular with the reference to uh, pieces of evidence on file, I mean relied on by the, by the trial trial. So as, as for the standard, we, we, we were satisfied uh, the, 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 that you answered in full, but, but in, uh, in regards to this um, email question, uh, we were uh, interested to know which pieces of evidence you um, consider particularly um, persuasive. That's, we plan to do that, but if I could, I would also like to expand upon our view of why it would be correct for the trial chamber not to have entered findings regarding individual murders beyond a reasonable doubt. Certainly there were findings about murders, but you know, again, our position is that it's necessary to make a finding whenever an incident is charged separately uh, under a legal characterization to make that finding beyond a reasonable doubt. So in this case, for example, the trial chamber made findings pour, pour about killings during the fir Donc, first force transfer pu, exemple, and the and, uh, killings by the conditions that were imposed upon people during the second force transfer and also killings at Tool Pochret. I would point out that actually the chamber did not impose any murder conviction in this case because they found in the end that the murder charge was subsumed by the extermination. Uh, they, they found, I believe, correctly that extermination includes all of the elements of murder plus the additional element of killing on a large scale. Therefore, they declined to enter the convictions it was donc, assumed under extermination. But um, if I could briefly review a few other authorities on that that I didn't get to yesterday. In the, and for the interpreters, uh, these are in my notes on question three, so if I, I know that they're going to have some trouble with some of the names or my pronunciation of the Rwandan cases. In the appeal judgment, in Nakti Nutimana, the appeals chamber said, that it agrees that customary international law does not require a precise description or designation by name of victims to be an element of extermination. In Rukunda appeal judgment in paragraphs 187 and 189, they held that, the same appeals chamber held that it's sufficient that the trial chamber, quote, had a reasonable basis for concluding the killing on large scale curve, unquote. 
des meurtres à grande échelle. Even when no evidence was adduced before the chamber regarding the specific number of deaths, in light of the general context of systematic targeting and killing of Tutsis in the city, and the overwhelming evidence of abductions and killings of Tutsis in a nearby city, they have held that finding, that conviction for discrimination in paragraph 190 and 191. Déclaration de culpabilité. Paragraphe Council mentioned Stockage and the trial judgment in Stockage. The court found simply that, it can, that the number of deaths total can never accurately be calculated. In paragraph 654, they said that they simply found that on a conservative estimate, more than 1,500 persons were killed. Sur la base estimation prudente, and I think plus there's very interesting language in Jacques Bitsi, appeal judgment, paragraph 89. Chiffre, paragraph in that case, if the prosecution autre, had pled affaire, uh, in plaidé, some detail the killings, en, en détail, the appellate argued that the trial chamber should not have Jacques convicted Bitsi, him of extermination because the prosecution had failed to prove that the individuals specifically mentioned in paragraph, in paragraph 28 of the indictment were killed at this parish. The appeals chamber said it disagreed. Such a showing was not required for an extermination uh, So it's our position that uh, the trial chamber was not required to make findings beyond an individual on an individual basis for each killing. Instead, they did what they were supposed to do, look at the elements of murder or exterminations based on the totality of the evidence for each incident and make a finding beyond a reasonable doubt that that element was met. Now, I'm going to ask my colleague, Mr. Lysik, to address some of the evidence that we submit shows the power of the uh, evidence that was presented and its capability to support even individually convictions of murder beyond reasonable doubt. Uh, good morning, Your Honors. Um, as I set up here, uh, I have uh, a number of uh, uh, instances uh, where evidence was heard of killings uh, relating to the evacuations uh, in response to your question, Judge Millard. And the first one um, came from Le premier élément, on n'entend plus du tout l'orateur. Le uh, micro witness. est caché par le classeur. Pardon me. We heard from uh, Yim Sovan. Nous avons uh, entendu de la part de Yim Sovan. Nous avons entendu Yim uh, Sovan qui est comparu le 19 octobre 2012 devant la chambre. Il s'agit d'un témoin qui a été évacué de Phnom Penh. Uh, he describes, and this is at uh, 1420 and 1427 of his testimony on the 19th of October, uh, 2012, uh, how he witnessed a, a car on the road um, that apparently uh, had run out of gas and people were pushing it. And the Khmer Rouge soldiers were not happy with this. Uh, they removed the driver from the vehicle and shot him to death. Uh, the same uh, individual, Yim Sovan, uh, also witnessed uh, killings of uh, a, a group of civilians uh, who had locked the door to their house in Phnom Penh. And when the Khmer Rouge soldiers arrived, uh, they shot the lock. Ils ont tiré sur la serrure, ils les ont fait sortir et ils les ont abattus. Uh, this is in his testimony, same day, même at jour, 1416. à 14h16, dans sa déposition. Uh, there are uh, accounts, corroborative accounts from other, others 
of similar experiences where people who refused to leave récits qui corroborent um, des expériences uh, semblables uh, pendant lesquelles des personnes qui ont uh, refusé come, de partir ont from, été exécutées. Uh, people who Tout submitted ceci uh, complaints, written interviews or de civil party applications. Uh, these, uh, de parti civil qui ont été there are 48 accounts, Your Honor, that were relied upon of, by the qui, trial chamber la of de civilians who were killed Uh, during the first, civils qui ont été uh, for, uh, first evacuation, the evacuation la première of phase de l'évacuation, celle de l'évacuation de Phnom Penh. Um, 32 of which were direct eyewitness accounts, 11 which were given the live oculaire. testimony, uh, the others through corroborative documents, et documents, civil party applications, sont des OCIJ interviews, or contemporaneous uh, 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 documents. Des and these 48 de accounts are, for your reference, described uh, in detail in paragraphs 145 to 148 dans of les our appeal response. 145 à 148 de the, notre the other, uh, in relation to the uh, killings of civilians en ce qui in the first evacuation. The other I would like to, to point out to you, to your honors, uh, civil party Cheng Ng Li, Cheng Li Parti civil. Um, testified about crossing the Monavong Bridge um, while being avait forced out of Phnom Penh. Pont de and witnessed Phnom Penh, uh, a, ce -là été témoin a dead woman on the road whose baby morte, was still alive on top of her. Vie, elle. This is what she said. Um, and this is voilà on the 29th of May, 2013, May in this courtroom 2013, at 1532 to 1534. Quote, When we were leaving Phnom Penh and Phnom we were traveling along National Road No. 1, le long de la crossing Monavong Bridge, nous avons I saw a crying baby. Vu un bébé qui He was actually crawling over the Ce dead body of his mom. I wanted to carry that baby. I wanted to take the baby. Bébé, But all of a sudden, moi, the soldier carried coup, the baby. They the just bébé. tore the baby apart. It was a écartelé. very horrifying scene. Une scène I could not horrible. imagine any human being Je who would do that. Un être humain faire cela. End of quote. Your Honor, um, an example uh, where we believe uh, evidence was proved uh, of civilians, uh, people who died because of the conditions directly as a result of the conditions of the evacuation. Um, this was uh, Peck Sre Paul, Peck who Paul testified in this courtroom qui a uh, on the 5th of December 5 2012. December 2012. And she testified um, about the death of her baby Elle during the evacuation. De son bébé This is uh, at E1 148. E1 uh, testimony from 1001 to 1006 in the morning of the 5th of December 2012. While en route during the evacuation, the Khmer Rouge soldiers did not give us any food, water, or shelter. We left without bringing sufficient food or belongings with us. We used tree leaves to cover the ground and we slept on it. And the food that we brought with us was for a three-day period and was almost gone. During that period of time, I had a relapse after my baby delivery. I had no breast milk to feed my young baby. And I did not have medicine, and I did not have milk. I could only afford water to feed my baby. Unfortunately, my baby died during that evacuation, and I did not even know what to do with my dead baby. I was instructed to bury my baby in the forest. It was like an animal. End of quote. Uh, your honors um, uh, understand the law. We've already discussed the law from Celebici in Nous cases um, that wrongdoers take the victims as they find them. 
your honors are aware of the circumstances of the evacuation where people were ordered to leave, told they were only leaving for three days, and therefore left without food, without sufficient resources, and no, no help was provided to them uh, by the Khmer Rouge. Uh, the same person, Peck Ray Paul Cette même personne, Pex uh, also Paul, provided another important uh, evidence uh, of killings, deaths that resulted during the evacuation, qui ont eu lieu and that is specifically seeing people who had been taken out of hospitals qui été uh, who des died hôpitaux, in the process and were on the roadside. Uh, and this is in her testimony again on the 5th of December 2012. Uh, from 9.49 in the morning to 9.53. De 9h49 le matin à 9h53 During the course of my trip, au cours de mon voyage, I saw a lot of people on the road. beaucoup de personnes sur la route. And people were marching, Et walking from the Russian hospital. marchaient depuis l'hôpital russe. I could see that some russe. people, in particular patients, patients, des patients, were pushed on the hospital beds when the IV fluid was still attached to some of them. Leur lit alors que when we were leaving, and by the time we got to Stung Mianche, we saw some dead people on hospital beds. Mianche, These people seriously sick, and because of such situation, they couldn't make it, et and the dead bodies were left unattended. Survivre, et les là, Your honors, when you force patients to leave a hospital, no matter how sick, and to travel by foot into the countryside, you know that many of these people are going to die. This is what a British journalist, John Swain, who was there in Phnom Penh at this time, wrote in his contemporary journal when he saw this very scene at 7 a.m. in the morning on the 18th of April, 1975. This is document E3-51. Let me give you some ERN references. English S00003279. Khmer S00644417137. French 00597837338. This is what John Swain wrote when he saw this scene. The Khmer Rouge army is emptying the city Khmer and its hospitals, tipping out patients like garbage into the streets. Bandaged men and women hobble by the embassy. Wives push wounded soldier husbands on hospital beds on wheels, some with serum drips still attached. In five years of war, this is the greatest caravan of human misery I have seen. The Khmer Rouge must know that few of the 20,000 wounded will survive. One can only conclude they have no humanitarian instincts. The entire city is being emptied of its people, the old, the sick, the infirm, the hungry, the orphans, without exception. End of quote. And uh, in response to your question, Judge Millard, I want to give um, a two or three uh, specific examples of law and law officials, top law and officials, de cas uh, whose killing de was proved, certainly proved beyond de a reasonable de doubt. Dont le a été and prouvé I speak of Long Beret, Long Non, brothers of Long Non. Long Beret was, of course, the Prime Minister. And Sarik Matak, who was the Deputy Prime Minister. Le premier ministre adjoint. The killings of these people, of course, are of particular importance to why we are here today. Sont particulièrement important, bien sûr. Because on the 26th of Et February, 1975, a statement was broadcast on the radio by Hugh Sampan. This is document. Il du document. Uh, it is recorded in 
document E3-1117. Uh, and the statement from Q. Sampan broadcast that day Et la déclaration qui a été prononcée ce jour -là stated concerning the seven traders in Phnom Penh, the National Penh, Congress has decided as follows. Traders Lon Nho, Sarik Matak, Son Nyok Tan, Tan Chen Heng, Cheng Heng, In Tam, In Tam Long Beret, Long Beret and Soten et Fernandez et Soten are the chieftains of the traders and ringleaders of the treacherous anti-national coup d'état which overthrew the independence, peace, and neutrality of Cambodia. On behalf of the FUNC, Grunk, and CPNLAF, the National de Congress declares it absolutely necessary to kill these seven traitors for their treason against the nation. We heard Q. Sampan's counsel uh, the other day say there was no evidence of Q. Sampan's intent to kill anyone. But you could not have more clear evidence of intent to kill than an announcement broadcast on the radio repeatedly calling for the killing of the top leaders of the Law Nol regime. You cannot have stronger evidence of intent than that. And we heard testimony in this trial about what happened to these individuals, the two specific of the seven super traders who remained in the country, Long Beret and Sarik Matak. We heard testimony from El Rokoff, from Sidney Schenberg, and some others. And there are actually, there are numerous contemporaneous documents as well that uh, establish exactly what happened to these individuals. Um, let me briefly uh, take you through it so you have some sense of, of the proof. In the case of Long Beret, on the day of 17 April, there was a radio broadcast calling for the officials of the law and old regime to surrender themselves at the Ministry of Information. The radio broadcast uh, specifically also um, indicated that both the troops, both leaders from the North Zone and East Zone militaries um, were, to, were to be were to report to that location. Uh, both Al Rokoff and Sidney Shanberg uh, went there about 4 o'clock in the afternoon. And they testified uh, that there were about 50 people, 50 prisoners who had been gathered at that point, including Lon Non, uh, Long Nol's younger brother. And several generals, et plusieurs généraux, uh, Sidney Shanberg identified uh, uh, one of them specifically, Brigadier General Chim Chun. Chim Chun Brigadier General. Um, you'll find the testimony of Shanberg Vous and Rokoff. Rokoff's testimony Rokoff, on the 28th of January 2013, E1-165.1, uh, from 11.29 in the morning to 11.57. Uh, Sidney Shanberg, uh, who, as you know, was the New York Times reporter who was in Cambodia at the time, qui se covering au Cambodge war. On uh, the 5th of June 2013, at 10.50 in the morning to 11.02, um, is where they describe the scene at the Ministry of Information. And they were both present when Long Beret, one of the seven traders, uh, arrived there uh, and was arrested by the Khmer Rouge uh, military. You'll also find in Sidney Shanberg's testimony uh, and also in uh, contem the contemporaneous diary of John Swain that I've mentioned earlier, uh, an interesting account of when they confronted the person who appeared to be the leader of the Khmer Rouge military um, to find out what was going to happen to these people. Uh, and the response uh, was very uh, significant. 
it was the political leaders are coming here in a few days and they will decide what to do with these people. These were not um, revenge killings. Il ne pas uh, ici this de was organized. These were people in radio who had radios who were in contact with the leaders. The evidence on this is very clear. La preuve est très claire. Sarik Matak, the other super Sarik trader Matak. who remained in Phnom Penh, um, Phnom Penh uh, managed to make it to the French Embassy. Uh, a réussi à se rendre à l'ambassade de France. Uh, he was there. Uh, several other uh, the top Lonol officials were there too. Il y avait également des officiers des dirigeants de Lonol, le président de l'Assemblée nationale, Lon Hoor. Lon Hoor. Um, and 55 representatives of the group called Fulro. Du groupe appelé Fulro. Some of you may know what Fulro was. Fulro was an organization of ethnic minorities de minorités ethniques, uh, un groupe ethnique minoritaire qui avait lutté depuis les régions des montagnes à la frontière avec le Vietnam, qui s'était battu contre les Vietnamiens et contre les Khmer Rouge. Leur dirigeant, leur leader, était l'ancien gouverneur de Ratnakiri, la province de Ratnakiri. Il était également présent à l'ambassade. Et ils avaient recherché euh, une demande d'asile. Nous avons des témoignages de Rokov et de Sushamba qui étaient là-bas, à l'ambassade. Et nous avons de nombreux documents du consul français qui était présent à l'ambassade et qui signait des rapports concernant ce qui se passait dans le pays. Donc, il a documenté exactement ce qui s'est produit pendant cette période. Je vais vous donner les documents qui ont été envoyés par le consul français E3. 96. Pardon, E3, 26, 94. E3, 27, 02. E3, 27, 100. E3, 27, 06. 27, 06. Donc, ces documents racontent les événements, c'est-à-dire que les gens qui recherchaient un refuge, donc, certaines personnes ont trouvé refuge à l'ambassade parce qu'ils étaient recherchés par les Khmer Rouges. Il y a des récits détaillés donc, de Sigma Attack qui quitte l'ambassade et qui a été capturé par les forces des Khmer Rouges. Ce ne sont pas des forces renégates, ce sont des gens qui étaient les représentants officiels des Khmer Rouges dans la ville. Et pour finir, nous savons ce qui est arrivé à ces personnes. Une communication a été faite à cet effet. In November, in November 1975, was in Bangkok for meetings. And he held a press conference. And he held a press conference. And at that press conference, he announced that Lon Bray, Sir Matak, and Lon Bray had been executed. The Khmer Rouge 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 Khmer donc, E3604, eh bien, il y avait de nombreux rapports de cette conférence, également dans le Washington Post. Donc, une communication du gouvernement a été faite sur laquelle Kusumpa avait appelé à l'exécution de ces personnes et donc ils ont été effectivement exécutés. Les deux accusés dans ce procès ont fait des déclarations par le passé et ils ont montré qu'ils connaissaient ce fait. Que sont pas dans une, un entretien en septembre 1976, E3-608, a dit dans cet entretien, je le cite, ces traîtres qui sont restés au Cambodge démocratique ont été exécutés. Nunchea, 
interview by Tetsanbat that is on video tape and evidence in a video E3 slash 4001R it's the video called One Day at Potre. Donc, un jour à Potre, c'est le nom de la vidéo. De 22.07 à 22.11, pour répondre à une question de Ted Sambat, Nancha confirme que les hauts dirigeants du régime de l'ONNOL avaient été liquidés. Nous pensons, mesdames et messieurs, et les juges, que ceci prouve, au-delà de tout doute raisonnable, que les hauts dirigeants du régime de l'ONNOL ont été exécutés. Ce sont des meurtres qui sont en lien direct avec les deux accusés de ce procès. Just a moment, Council. Un petit Sorry, moment, Maître. Non, que nous the, uh, recherchons judge, les not, parties not, not uh, du to, uh, jugement pour voir quelles sont donc les conclusions sur ces éléments de preuve. Pour voir si la chance est fondée sur ces éléments de preuve. Mon impression, c'est que la Chambre de première instance a dit dans une note pas de page qu'il y a une discussion sur les politiques qui cela a été donc il n'a pas été fait état donc le fait que ces euh, officiers avaient été exécutés mais si vous pouvez me pointer vers une référence plus précise je vous en serai gré. Oui j'ai quelques notes même la juge. Alors, ce n'est pas urgent, on va le rechercher par la suite, mais oui, je comprends que vous voulez que je cite le jugement juge. Oui, parce que je pense que l'on a traité de ça dans le procès numéro 2. Et là, ça, ce n'est pas ce n'est pas cela. Nous avons of these top law and officials who were que taken que in as part of the evacuation de ces officiers de la lors de l'évacuation de Phnom Penh bien faisait tout à fait partie du premier procès je les référence ici au paragraphe 503 du jugement which i think has to do with the top officers qui traite les des grands des hauts officiers je sais que ces éléments de preuve font l'objet de discussion à différentes parties du jugement. Bien, merci, dit la juge. Bonjour et merci, Monsieur le Président. Good morning and thank you, Mr. President. Puisque vous avez invité les parties à rebondir et à faire des observations par rapport euh, aux questions de Mme la juge Mila qui ont fait évoquer hier. Je vais prendre et saisir cette occasion. Tout d'abord, puisque nous en étions sur euh, la question hier de la responsabilité de M. Tessampan, puisque je vous ai indiqué hein, depuis hier euh, la question du lien entre les crimes évoqués the link, the et ce que s'en prend lui-même. Sur la question de la décision d'évacuation, il me faut redire quelques mots like et préciser ma pensée. Tout d'abord, je ne peux pas laisser dire de l'autre côté de la barre que nos plaidoiries depuis le début de I cette violence d'appel constitue simplement de la rhétorique. The of the Je ne peux pas le laisser dire parce que, en tout état de cause, nous venons I devant vous so après un mémoire final de première instance, after après des plaidoiries devant la Chambre de première instance, après un mémoire d'appel circonstancié que vous avez bien lu, et il est évident que ce n'est pas dans les 50 minutes sur l'approche générale de la preuve sur le problème de l'équité que nous pouvons passer en revue l'intégralité de nos remarques précises. 
Evidence mais quand même, puisque ce point a été abordé hier donc, here, par since that Monsieur point le substitut was du coprocureur, je co reviens sur la décision d'évacuation et sur like les éléments qui ont été utilisés par la Chambre pour arriver à cette conclusion. Tout d'abord, en ce qui concerne findings. la crédibilité particulièrement all, extraordinaire qu'aurait relevé M. le substitut du coprocureur hier co sur le témoin Pipoun, alias Pipoun, Prochentum, alias Prochentum, comme je voulais comme je vous ai invité à le faire hier également, vraiment aller voir les vidéos, elles sont parlantes. C'est vrai que lorsqu'on regarde les transcripts, ce n'est pas toujours très simple d'avoir l'atmosphère et d'avoir les réactions du témoin, mais allez voir les vidéos. Mais en ce qui concerne le contenu de la déclaration de ce témoin, là encore, Contrairement à ce qui est indiqué de l'autre côté de la barre, nous n'avons pas fait de la rhétorique, nous avons engagé le mémoire de conclusion finale devant la Chambre de première instance relevé les difficultés qu'il y avait sur la question de ces réunions. Un point que l'accusation s'est bien gardée de relever est de noter que la Chambre, dans le cadre de son jugement, fait une confusion entre deux réunions. Is mixing pour n'en faire qu'une seule. Meetings, Or, ce témoin a évoqué deux réunions. Into one meeting, whereas, une première réunion uh, that qui se situe en juin 1974 et au cours de laquelle 1974. il dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, le témoin, said, que la question de l'évacuation n'a pas été abordée. Et il parle ensuite d'une deuxième and réunion, la fameuse réunion 25 en meeting. Février 1975, là, il dit à ce moment-là, là, on dit que question de l'évacuation aurait été abordée et encore pas dans le détail. Et je cite, ça c'est le document E295-6-4, paragraphe 21. Il s'agit de nos conclusions finales en première instance. Pour dire que la Chambre de première instance en était particulièrement informée de ces éléments de preuve. Quand on lui demande est-ce qu'il est possible que l'évacuation de Phnom Penh ait pu être déjà discutée lors de la première réunion de 1974 Il répondra, et ça c'est à l'audience du 30 juillet 2012, E1-98.1 vers 13h38 et 10 secondes. Je ne pense pas que cela ait été un sujet de discussion, L'accusation insiste, et voilà ce qu'il va dire à nouveau, cette fois-ci, nous He sommes again, le 31 juillet 2012, le document E1-99.1, vers 9h33 et 40 secondes. J'ai entendu parler à une seule reprise à B5. Je n'ai pas d'autres détails à ce sujet. Fin de citation. Lorsqu'il évoquera subject, la deuxième réunion d'avril 1975 au sujet des participants, à, à cette réunion, c'est vrai qu'il place un que s'en pont. And he says that voilà ce qu'il dit. Ils ont parlé de l'évacuation de, de, de la ville, ville mais, de la mais ils n'ont pas donné de détails lors de cette réunion. Et là, meeting. nous sommes le 30 juillet 2012, toujours document E1-98.1, et c'est vers 15h22 et 41 secondes. Pourquoi ces déclarations sont importantes, en dehors du fait que la Chambre a fait une confusion entre ces deux réunions, parce que ça l'arrangeait euh, de pouvoir dire que dès 1974, lors d'une grande réunion, euh, que Sampan aurait participé à cette prise de décision. Pourquoi c'est important Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vient de dire, voilà voilà dans quelles conditions s'est déroulée euh, l'évacuation de Phnom Penh, voilà quelles choses atroces se sont déroulées à ce moment-là. Um, Pipoun, lui, il vous dit, on n'a pas parlé happened, des détails de l'évacuation. Ça veut dire qu'on n'a pas parlé des conditions à ce moment-là, quand bien même uh, que son temps aurait été présent, ce qui n'est encore pas, uh, encore une fois, établi. Et quand bien même aurait été présent, nous n'avons pas, à cette réunion, les détails dans lesquels uh, cette évacuation se serait déroulée. Et donc, on ne peut pas, pas, pas dire qu'à ce moment-là, il savait qu'on allait... Euh, euh, prendre des, des gens dans les hôpitaux, etc. etc. Il n'y a pas les détails. C'est so le témoin so phare, le témoin no tellement crédible de l'accusation que qui le dit lui-même. So Et ça m'amène à un deuxième point. Pourquoi, encore une fois, la Chambre Why parle du mode opératoire récurrent et des évacuations qui ont eu lieu avant 
celle d'avril 75. That of April 1975, Parce qu'elle a besoin d'établir ce fameux mode d'opératoire récurrent, il viendra dire, mais il savait que son plan, dans quelles conditions se déroulaient les événements de taille. Et la Chambre, qui 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 et l'armée du fond et du Gronk. Ce n'est pas la même situation. Et lorsqu'on me dit qu'il euh, devait savoir parce qu'il y avait eu des évacuations auparavant, je rappelle hein, la preuve qu'il y a au dossier. Et là, je renvoie And par exemple I, I you, for instance, à l'interrogatoire d'un certain Nikan à l'audience du 28 mai 2012 à 10h06 et 28 secondes. At il explique que la population allait être déplacée à cause de la guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Pareil, hein, Mivun, militaire, audience du 3 octobre 2012, un peu avant 15h57 et 40 secondes. Il vous dit, précisément, il parle d'où donc Qu'à un moment, seuls les soldats Khmer Rouge et ceux de l'ONU étaient là et se combattaient. Il dit un petit peu avant, sur le champ de bataille, le long de la route nationale numéro 5, les gens prenaient la fuite vers la zone libérée. Les gens ne sont pas restés à proximité de cette route nationale. Seuls les soldats Khmer Rouge et ceux de l'ONU étaient là et se combattaient. Voilà. Ça, c'est à l'audience du 3 octobre 2012, un petit peu avant 15h57 et 40 secondes. Voilà ce contexte des déplacements de population pendant le conflit armé et on veut absolument so, calquer la même chose dans le cadre de ce qui se passe après le 17 avril 1975. Et là, il y a un problème fondamental. Même chose, on nous parle du discours de Kyo so au moment où on est au paroxysme de la guerre ou bientôt où il va y avoir l'offensive de Phnom Penh. On vous parle des sept traites, on vous dit, et j'ai entendu hier à de nombreuses reprises de la part de monsieur le coprocureur international en disant oui, il me semble que même euh, euh, que Sampan aurait rajouté des noms aux sept traites. Sept traites, pourquoi Sept traites qui ont fait un coup d'État en 1970 contre le régime de Sianouk. Sianouk qui est à la tête du fond du Grunk, auquel participe monsieur Kyo et la seule And personne qui a parlé d'autres noms en dehors de cette traite, names, et ben c'est le feu roi Sianouk lui-même. Et là, je renvoie au document E320, donc contrairement à ce qu'indique M. le coprocureur en face, ce n'est pas M. Kyosampan qui aurait parlé d'autres traites. Il n'a évoqué M. Kyosampan dans ce fameux discours qui, rappelons-le, est fait pour le compte du funk du groupe et à cette époque-là, c'est bien monsieur, euh, c'est bien le, le roi, le prince Norodom Sianou qui est à sa tête, encore une fois, renvoie au document E320, c'est lui qui parle à de nombreuses reprises ces traîtres qu'il ont fait un coup d'état contre lui, qui ont fait qu'il est parti en exil. Nous sommes dans ce contexte-là, et lorsque monsieur Kyosampan fait ce discours, ça aussi le l'accusation de le noter, où il appelle à ce moment-là uh, le reste des truth, gens qui sont encore the, du côté de l'ONOL à venir rejoindre les rangs du Fonk et du Gronk en disant « Vous pouvez the faire des actes de sabotage, vous pouvez rejoindre say, le mouvement, you can, nous sommes bientôt à la fin. » Il n'est pas en train de dire qu'on va... Il est en train de dire qu'il va tuer tout le monde. Il n'est pas en train de dire qu'il veut tuer tout le monde. Il a parlé de cette traite dans le cadre d'un régime qui a fait un coup d'État contre le prince Norodom Sianou qui est à la tête du Fonk. C'est dans ce contexte-là qu'il fait cette déclaration. Cet élément de son contexte, et allez nous dire que c'est là qu'on trouve en germe la volonté ou l'intime, la volonté ou l'intention criminelle de M. Kyosampan pour ce qui va se passer quelque part, quelques mois plus tard, après la fin de la guerre, sur les soldats de tout le Pôle Frais, alors que la Chambre reconnaît elle-même qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait à ce moment-là, eh bien, je dis que c'est non seulement un grand écart avec le droit, mais que c'est une grave, grave violation de la propriété On ne peut pas tirer ce genre d'éléments et ce genre de conclusions, d'éléments factuels comme ça, en les sortant de la propriété. Rappelons-le, nous sommes avant 1975 dans un état où nous fuyons armés. Lorsque il y a des évacuations, que les gens fuient les combats, parce que les gens fuient les combats, c'est la guerre. Et quand on vient aussi, c'est ce qui s'est opposé hier, on vient nous opposer 
un discours de Kyo Sampan après la victoire du Jong au milieu de troupes de Sunk et de Gong ont remporté la guerre contre une bataille importante dans ce contexte on vient de dire qu'il ne devrait pas se réjouir mais expliquez-moi dans quel conflit armé on ne dit pas qu'on a gagné cette bataille et on est content d'avoir remporté la victoire sur le camp ennemi alors oui c'est triste c'est terrible pendant la guerre il y a des gens qui meurent on tue mais l'ennemi pendant la guerre c'est la personne qui est dans le camp opposé, la personne qui est militaire et qui est dans le cadre d'une force armée. C'est dans ce contexte que, que Sampan a tenu ses discours et utilisé ces discours-là pour dire qu'il aurait ensuite soutenu une politique à l'égard des ennemis après le conflit armé. C'est une erreur fondamentale. Donc ça, c'est un élément qui est important de rappeler. Autre observation sur euh, la question de... Alors, bien sûr, hein, euh, j'ai parlé de euh, Kipoun sur la question de la décision d'évacuation, mais puisque euh, euh, monsieur le substitut du procureur pardon, hier a évoqué les autres les éléments qui auraient, qui ont été utilisés euh, par la Chambre et qui seraient de corroboration, euh, c'est le terme qui a été utilisé, c'est le terme également qui est utilisé par la Chambre sur les déclarations de Pipoun. Donc, rappelons-le, Pipoun qui parle de deux réunions. Première réunion de janvier 1974 à laquelle l'évacuation n'aurait pas été abordée. Mais passons. On nous dit que la Chambre a également utilisé les déclarations de Nunchia. Nunchia, il a parlé à de nombreuses reprises. Il n'a jamais dit que Kyo Sampan aurait été présent à une quelconque réunion sur la décision d'évacuation. Jamais. Donc ça, premier élément, et là je renvoie au paragraphe 274 de notre mémoire d'appel. Ensuite, rappelons, je vous l'ai dit, Lorsque j'ai présenté uh, la manière dont I la Chambre déformait la preuve, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi sur euh, le fait que la Chambre a eu raison. Mais moi, je prends les éléments uh, qu'elle a utilisés et comment I elle les a utilisés et ce qu'elle dit au sujet de ces éléments. Et 260, paragraphe 264, nous rappelons ce qui a été dit par la Chambre. Elle dit qu'elle juge très probable que la date de la réunion de juin 1974 ait été fixée de manière à permettre à Kyo Sampan et Yem Sari d'y assister et de présenter au comité central des résultats très fructueux de leur réunion avec les hauts dirigeants chinois, etc., etc. à l'appui de cette affirmation et de cette probabilité. Elle n'en est même pas sûre, elle ne peut pas en être sûre. Il n'y a pas de date fixe du retour supposé de Kyo Sampan et Yang Sari pour cette réunion. Elle utilise Song Sikun, une personne qui ne dit pas que les gens étaient partis, que Yang Sari et Kyo Sampan étaient partis à la réunion. Paragraphe 276 de notre mémoire d'appel. Song Sikun ne dit pas ça, il dit à un moment on était ensemble au Laos, Ensuite, ils sont partis en prenant la route du Vietnam. Voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit à quelle date ils sont rentrés euh, euh, au Cambodge Absolument pas. Est-ce qu'il dit si même ils savaient pourquoi euh, ils ont quitté à ce moment-là Il ne le dit pas non plus. La Chambre extrapole. Autre élément, alors oui, on peut dire que c'est de la corroboration. Yang Sari, Yang Sari cité hier par monsieur le coprocureur, Yang Sari, qui a été cité hier par le coprocureur, la Chambre tient des déclarations de Yang Sari la conviction suivante. Elle dit, et là c'est paragraphe 277 de notre mémoire d'appel, elle dit qu'elle est convaincue qu'une telle discussion est effectivement intervenue à peu près au moment de la réunion en question, voire au cours de cette dernière. Et quel élément elle a à l'appui pour parler de cette conviction que cette discussion se serait intervenue à, 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 intervenue à ce moment-là. Zéro élément. Ce que dit, et là je renvoie à la note de bas de page euh, 657 de l'interview de Yang Sari avec Steve Vedder de 1996, Yang Sari évoque sa discussion avec Pol Pot en disant que rien de précis n'avait encore été décidé en 1974. Donc quand Yang Sari parle de sa discussion avec Pol Pot, il ne dit pas que la décision a été prise. Voilà d'ailleurs ce qu'il dit dans sa discussion avec Pol Pot. J'ai répliqué que évacuer tout ou comment. Il a dit, et là il parle de Pol Pot, là il faut voir dans la pratique. Sa réponse était qu'il fallait attendre de voir dans la pratique. Et plus loin, Yang Sari va dire à la page 6, je n'ai participé à aucune réunion décisive. Voilà l'élément sur lequel la Chambre va s'appuyer pour dire qu'elle est convaincue 
qu'une discussion est intervenue the evidence the chamber à peu près au même moment que la réunion en question, voire au cours de cette dernière. Ce n'est pas And du tout ce que dit Yang Sari. Ensuite, Then, um, je renvoie vraiment like to, pour le reste uh, à mes développements, enfin, à nos développements dans le cadre uh, du mémoire d'appel. Mais vraiment, brief, quand on parle uh, de l'utilisation de la preuve et qu'on me dit, même si la, la Chambre s'est appuyée sur de la preuve et estime que ça corrobore, mais ça corrobore, ça corrobore, ça corrobore rien du tout. Elle s'appuyait sur de la preuve et elle la transforme comme elle l'entend. Et c'est exactement ce que je dénonce depuis le début de ces audiences d'appel. Donc on ne vient pas me dire aujourd'hui que ce serait de la rhétorique et que nous n'avons pas appuyé notre propos. And that we haven't que les procureurs ne soient pas d'accord avec nous, soit c'est leur rôle le plus strict, strict c'est même leur rôle, that's, that's role. mais qu'on ne vient pas uh, nous dire qu'il n'y a pas d'éléments précis no sur la manière dont nous avons the way that, uh, extrait ce qui est le raisonnement de la Chambre et comment elle avait mal raisonné. Ça, c'est un élément que je tenais à préciser sur les faits qui ont été abordés hier. Un dernier point, deux derniers points plus précisément sur la jurisprudence qui a été citée sur la question de la portée de Indubio Proreo lorsque l'on parle des éléments constitutifs de crime ou de responsabilité. Le coprocureur international, vous l'avez cité, la jurisprudence Stakic. Hier, j'ai dit que c'était une jurisprudence isolée, mais j'ai oublié de préciser que au paragraphe 416 de cette jurisprudence sur laquelle s'appuie l'accusation pour dire que ben non, c'est simplement sur les faits que le principe du paragraphe 416 de cette décision Stakic, mais il n'y a pas il n'y a pas de base légale. C'est une affirmation comme ça, il n'y a pas de base légale. Il n'y a pas de motivation légale là-dessus pour dire pourquoi le principe du doute ne s'appliquerait pas. Ensuite, sur la question des hors-combats, le co-procureur nous dit que la jurisprudence Mactiche ne dit pas ce que dit la défense. Le co-procureur nous dit que la jurisprudence Mactiche ne dit pas ce que dit la défense. Je rappelle quand même que l'effet de l'espèce dans la jurisprudence Mactiche, paragraphe 313, pourquoi on parle de hors-combats et de en combat, c'est parce que dans les faits de Martich, on est en plein conflit armé. Ce n'est pas la situation dont nous parlions dans le cadre de notre procès. Donc, les co-procureurs ne peuvent pas s'appuyer dessus. Autre point, sur la question qui a été abordée aujourd'hui, sur la question de comment une chambre doit raisonner dans le cadre du crime d'extermination s'il n'y a pas une qualification préalable de meurtre. De l'autre côté de la barre, hier, j'ai dit qu'on a cité une jurisprudence, l'image, et ce qui n'a rien à voir avec l'extermination, et qui a un rapport avec l'identification, comme l'a lui-même reconnu, de ce co-procureur. With just identification. Là encore, But here, je renvoie like to refer à l'arrêt Bossora qui, lui, Bossora a pour mérite de s'adresser spécifiquement à la question focus, de l'extermination et aux différents sites et à comment on vient de procéder. Paragraphe 396, par exemple, il présente judgment, la manière dont doit s'articuler les crimes de meurtre et d'extermination lorsque les crimes ont été commis sur des sites différents. Et dans ce cas-là, ce qui ressort de cette jurisprudence, c'est que la Chambre doit d'abord traiter les crimes isolément pour pouvoir les qualifier de meurtre, puis soit conclure qu'à chaque endroit le crime d'extermination est constitué, ou soit, si le critère de massivité n'est pas rempli à chaque endroit, adopter une approche globale et déclarer que la somme des décès survenus en différents endroits au regard de l'ensemble de la preuve constitue le crime d'extermination. Enfin, alors je sais, c'est vrai que nous sommes en audience d'appel et moi je vous parle de droit. Je ne suis pas là pour vous faire simplement de la démonstration, vous parler de la preuve. En passant, je suis en train de vous parler de la preuve et de savoir en quoi la preuve peut être liée ou pas à la responsabilité de nos clients. Donc, qu'il y ait des exactions, qu'il y ait eu des choses terribles qui se sont passées pendant les évacuations. Il y a certainement des choses qui se sont déroulées, on n'a jamais contesté sur certains points. Mais qu'on me parle de de la volonté de M. Que Sampan que ces crimes se déroulent ou que ces événements se passent, c'est faux. 
Et là encore, je rebondis sur ce que n'a like pas to, to dit hier uh, uh, les co le co-procureur à savoir sur la question qu'on lui a demandé, uh, est-ce que le dol éventuel existait en 1975 sur le crime d'extermination Est-ce qu'il existait Je n'ai pas entendu de réponse. Alors oui, c'est vrai que c'est droit, c'est compliqué, c'est complexe, mais on parle de droit, on est dans une enceinte de justice. Mais nous parlons ici de droit, parce que c'est un code de droit. Dans cette condition, le dol éventuel de dire que les conditions de déplacement de population qui auraient pu conduire éventuellement à la mort de personnes plutôt, est-ce que ça peut constituer un élément dans le cadre de l'extermination en droit main et certainement pas en droit tel qu'il existait en 1975 Donc ça, ce sont des éléments concrets d'appel. Je ne vais pas vous refaire les plaidoiries intégralement. Je ne peux pas vous replaider en quelques minutes l'intégralité de notre mémoire d'appel, mais je vous demande encore une fois de revoir l'articulation que nous faisons entre le droit, les faits et la responsabilité de Que s'en pense, et vous verrez qu'à chaque fois, la construction de la Chambre a une faille, parce que la même création n'est pas trouvée, et que toute la construction de la Chambre est éparpillée, et le pseudo-rôle de M. Que s'en pense, oublié, ça aussi j'allais l'oublier, parce que... Il y a tellement de choses à dire. This, but, but, uh, Mais même but, sur la réunion, but even uh, with sur l'évacuation, uh, vous dit, ah ben bah, regardez, M. Que s'en pense quelque part, que en 1996, ou à une date indéterminée, il a donné une interview, 1970, il a dit, uh, 1996, maybe, si les gens uh, uh, n'avaient pas tous été d'accord, ou si une, voix, agreed, une seule voix s'était levée, on aurait pu arrêter l'évacuation. Uh, Mais de qui parlera M. Que s'en pense à ce moment-là Il ne parle pas de tout le monde en général, il est en train de parler du comité permanent, il est en train de parler du comité permanent, il est en train de parler un comité permanent dont il n'a jamais fait partie pendant toute la durée du régime de Foucault. Et plus encore, puisqu'on en est à la question de la décision sur l'évacuation de Phnom Penh en avant la décision de 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 la décision et on vient vous dire, ah ben non, ils avaient le droit de décider tout sur tout. Et pourquoi Parce qu'à un moment, on a du mal à trouver le lien entre M. Kusampan et les faits. Entre M. Kusampan et les décisions. Donc c'est ça que nous vous disons au niveau de l'appel de M. Kusampan. Et c'est ça que vous retrouvez tout au long de notre mémoire avec, encore une fois, des éléments, des références que nous ne pouvons pas développer dans les quelques minutes qui nous sont imparties. Mais qui existent. Ce n'est pas de la rhétorique. Nous avons fait une démonstration qui ne plaît peut-être pas à l'accusation, mais c'est une démonstration. Which the prosecution may not like, but it is a demonstration. Of course, now I. I'm open la chambre uh, pour to the chamber uh, for its voilà, complementary uh, questions, but these are the points uh, that I wanted to remind you of uh, uh, in relation to what was said yesterday and today. I would just note that I understood that counsel is just replying to what we submitted on individual criminal responsibility. There was nothing in the schedule for that. We didn't object to it, but we would like an opportunity to brief the response to what you just said. I'm not going to cover everything. But for example, she did. Elle se base sur le témoignage de Nikan. Donc on vous renvoie à la note de page 359 du jugement. Nikan était le frère de Sun Sen. Et la chambre de l'instance a conclu que son témoignage n'était pas cohérent et donc non fiable. Également, maître le maître Yusen dit qu'il fallait remettre la déclaration de Kyusampan dans 
euh, son contexte et nous sommes tout à fait d'accord et c'est exactement ce qu'a fait la Chambre de première instance. Il faut mettre euh, ces déclarations en contexte. Lorsqu'il parle de la nécessité de tuer les traîtres et de tuer les euh, ennemis, les autres ont encore une dernière chance de rejoindre les Khmer Rouges ou de connaître le même destin, eh bien, il faut connaître le contexte de la brutalité croissante du régime des Khmer Rouges, donc des Khmer Rouges entre 73 et 75, et de savoir quels étaient les modèles suivis par les Khmer Rouges pour les exécutions. Lorsque Kyo Sampan parle à la radio et qu'il parle d'une grande victoire après le 17 avril, il est important de mettre cela en compte contexte, dans le contexte de la misère absolue de millions de personnes à Pantene, qui, à cause de cette grande victoire, comme il le dit, eh bien, mourait, mourait de faim, devait se trouver sur la route, quitter leur maison. Et donc, lui-même l'a vu, tout cela. Donc, il faut tout à fait mettre en contexte les déclarations de Kyo Sampan, et donc cela promeut donc cette entreprise criminelle commune. Alors je crois qu'il y a un proverbe en Khmer qui dit, de ce que j'en comprends, que le pied arrière suit le pied avant. Et donc cela veut dire que les filles, les fils, les enfants suivent leurs parents. Et donc, que Sampan a joué un rôle tout à fait clé. Il avait même le titre de commandant en chef. Hein. Et donc, il était commandant également des forces avant 1975. Et c'est lui qui promouvait cette entreprise alors que les crimes euh, étaient en cours. Et donc il excusait ces crimes et les encourageait. Donc nous sommes tout à fait d'accord avec Maître Guisset. C'est tout à fait important de mettre ces déclarations dans le contexte de la brutalité de ce régime. Président. The chamber will now move to the semantic session. Va maintenant passer à la session thématique sur la détermination de la peine. And I'd like to invite the co-rapporteurs to present the report. Présenter le rapport. Thank you, Mr. President. Um, the grounds of appeal related to sentence. Um, Les moyens d'appel liés à la peine. Uh, of, uh, Voici the le chamber. rapport de the la Chambre. La Chambre de première instance a condamné les deux accusés à l'accusation à perpétuité. Sur Kyo Sampan, a raised argument specifically against his, his sentence, which qui he argued taint the trial chambers. Exercise of discretion. First, Q. Sampan recalls that the trial chamber sought to reassure the surviving victims and their families that the sentence imposed against them was not the sentence imposed against them. Second, Q. Sampan recalls that the trial chamber sought to reassure the surviving victims and their families that the sentence imposed against them was not the sentence imposed against them. Third, Q. Sampan recalls that the trial chamber sought to reassure the surviving victims and their families that the sentence imposed against them was not the sentence imposed against them. Fourth, Q. Sampan recalls that the trial chamber sought to reassure the surviving victims and their families that the sentence imposed against them was not the sentence imposed against them. Fifth, Q. Sampan recalls that the trial chamber sought to reassure the surviving victims and their families that the sentence imposed against them was not the sentence imposed against them. Fifth, Q. Sampan recalls that the trial chamber sought to reassure the surviving victims and their families that the que cette affirmation montre que la Chambre de première instance a oublié que c'est l'accusé qui doit être au centre de la décision de faire et non pas le grand public. Et que l'équilibre délicat n'a pas été, le correct équilibre n'a pas été atteint entre dissuasion et rétribution comme objet de châtiment. Il dit que les erreurs alléguées sont emblématiques du parti pris contre lui par la Chambre. 
tout en niant les allégations contre lui, et il a vu en deuxième lieu que la Chambre de première instance n'a pas tenu compte des circonstances individuelles autour de Kyosampan et de sa participation supposée très limitée au crime. Il affirme not have received the highest available sentence with reference to the sentence in practice says of the in international military tribunal and du the ICTY, given that he was not one of those most responsible for the crimes. Third, he argues that the trial chamber heard in its assessment of aggravating and mitigating circumstances, notably by erroneously taking into account his position of authority en prenant erronément en compte sa position level of education and et son by failing to give weight to his good character. In of the of the latter, he argues that the trial chambers references to his purport and good character are contrary to its earlier findings that Q. Sampan was indeed trusted and respected. In Q. Sampan's submissions, all these erroneous errors invalidated his sentence tout ce qui est avancé par Dieu sans camp, toutes ces erreurs uh, invalident la peine Mr. imposée President, par la Chambre de la Première Instance. Mm. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. I'd like now to hand the floor to the Defense Council, Madame Anna Kousse, to make your submission. Merci, Monsieur le Thank Président. You, Mr. President. Monsieur le Président, Mr. President, Mesdames, Messieurs your honors, de la Cour suprême, the Supreme Court Chamber, il n'est jamais aisé quand, quand lorsque l'on plaide l'acquittement de plaider acquittal, plaider également, même à titre subsidiaire, time, sur le quantum d'une peine que par définition, nous venons de vous expliquer pourquoi elle ne doit pas être infligée à notre client. Cependant, la justice pénale étant ce qu'elle est, il convient toujours de parer en faisant un subsidiaire. Et nous le faisons d'autant plus que, même sur la question de la peine, la Chambre a erré en fait et en droit. Comme pour le reste de son raisonnement, la Chambre a péché en privilégiant le symbole par rapport au droit. Il a encore, et ici, une fois, elle a oublié que la peine the sentence concerne avant tout la personne concerns the person above all, subir. the person who is going to be subjected to it. Et c'est le principe même de de l'individualisation de la peine. Of the individualization of Je ne vais pas sentence. être très long sur le I'm sujet, simplement rappeler. I'm not going to be very about this. I simply like to recall nos paragraphes uh, our de notre mémoire d'appel, paragraphe 646 uh, à 658, brief, uh, 646 en rappelant que nos critiques sont de by, plusieurs ordres. Uh, Tout d'abord, uh, mes connaissances de l'objectif de la peine. Uh, is Ensuite, absence d'individualisation uh, de la peine, erreur sur les circonstances aggravantes, notamment abus d'autorité et degré d'autorité, et absence de prise en compte de circonstances atténuantes. Et and failure to take into account mitigating uh, circumstances. The prosecutors submit that we haven't demonstrated how the chamber uh, abused its discretionary joui. powers. Et and cite uh, they uh, quote the Duke appeal judgment, which, uh, uh, in which the uh, Milosevic appeal judgment is quoted. However, according to this jurisprudence, uh, we can and we should demonstrate why uh, there was uh, an, an apparent uh, uh, error of discretion. Erreur sur l'objectif de la peine. Error with regard to the objective of the sentence. La peine, c'est la dissuasion et le châtiment. Ça, c'est ce que dit Nicolich, paragraphe 132. That's what Nicolich says in paragraph 132. Mais But ce n'est pas pour autant que l'accusé, en l'occurrence le condamné, in, in, ne reste pas person, moins au cœur uh, de cette sanction. Not be at the heart of Il doit être au centre de l'objectif de la peine, of the et non pas des the personnes extérieures, comme on a pu le lire of, uh, dans people, le jugement. Such as we read in the et And, um, un point important, an important point c'est que tout au long de son jugement, uh, la Chambre a été obligée de reconnaître que son temps, tout au long du régime, n'a eu que des 
fonction symbolique, had a symbolic elle n'a pas pu The chamber was not able to find une autorité hiérarchique de mettre que son plan sur qui que ce soit. Et elle n'a pas tiré anyone, les conséquences. And did not draw the consequences of this. Et forcément, and necessarily, parce que nous sommes because, um, devant we are une juridiction internationale, nous faisons référence à la référence d'autres juridictions internationales. Et nous vous avons rappelé dans uh, notre uh, our, uh, mémoire d'appel uh, uh, la jurisprudence de Nuremberg avec uh, l'accusé Funk. Funk in Nuremberg jurisprudence, parlant parce que uh, il peut y avoir un parallèle s'il y avait, il devait y avoir une condamnation. Uh, L'accusé uh, Funk if, uh, a été condamné pour crime de guerre, crime Funk de paix, crime contre l'humanité. Uh, uh, il a justifié publiquement peace, des discriminations dont firent l'objet des Juifs. And il a été membre d'un organe a, qui ordonna qu'on fournisse uh, de la manœuvre et de la pour de la déportation. Slave labor, Mais uh, for, dans le cadre deported, de son jugement, on a trouvé qu'il n'a jamais joué un rôle prépondérant dans les différents programmes auxquels il aurait participé. Et c'est dans ces conditions que une peine à temps lui a été infligée. Je vous renvoie And également like à l'arrêt Gallic uh, refer you du to the TPY, Gallic, uh, um, paragraphe 438 à 456, où in which, um, on peut dire we can see que Or which it is stated les that, uh, seules condamnations à perpétuité qui ont été prononcées uh, ont été à l'encontre d'un individu qui, poss qui possédant le rôle et les responsabilités les plus élevées, notamment militaires et paramilitaires, avait un pouvoir de contrôle effectif a, a, a sur la commission des crimes. Uh, et ce n'est pas le cas de M. Kyusson-Pan. Et ce n'est pas le cas de M. Kyusson-Pan. Et je And rappelle à ce sujet like que With regard la, to this, that, uh, le prétendu rôle déterminant de M. Kyusampan uh, n'a aucunement été démontré dans la commission des crimes. Alors évidemment, il ne s'agit so, pas course, de calquer les décisions d'autres juridictions, mais simplement courts, de relever quand même l'argumentation uh, assez étonnante des coprocureurs uh, the, the qui nous disent uh, uh, oui, mais que la gravité des crimes, yes, crimes dans leur réponse uh, que la gravité des crimes dépendrait de la géographie et de la date. Je dois dire que je date. suis assez Here, perturbé par cet confused, argument, so, puisque je ne vois pas comment on pourrait dire qu'il serait plus grave de tuer en 1975 au Cambodge qu'en 1943 en, en Allemagne ou en 1991 en Yougoslavie. La vraie question n'est pas real, la géographie. La vraie la vraie question, question, est la vraie question, question est la personnalité de l'accusé. La question est, est-ce qu'il avait un rôle prépondérant et quel était son degré de participation une, And ça me conduit à parler d'une autre erreur de la Chambre à ce sujet, uh, puisqu'elle a error chamber, retenu comme circonstances aggravantes la position d'autorité supposée de M. Kusampan. Et là, je rappelle l'arrêt like Milosevic, paragraphe 302, appeal judgment, appeal, uh, disant qu'une position d'autorité, même à un niveau élevé, ne justifie level, pas forcément une peine plus sévère, mais que l'abus de cette autorité peut certainement constituer une circonstance aggravante. Or, circumstance. But, force est de constater we have to note que jamais that la Chambre n'a expliqué quelle autorité which authority que son pan enjoy et encore moins and even less quel so, abus d'autorité which abuse of authority il effectué. he demonstrated je renvoie également like à la décision Katanga sur la peine en paragraphe 75 in paragraph 75 je renvoie également I also like to refer you à l'arrêt uh, Senovic appeal judgment uh, paragraph 1802 la jurisprudence est constante, l'abus d'autorité, c'est la seule circonstance aggravante, ce n'est pas l'autorité, et encore une fois, dans ce dossier, l'autorité n'a pas été prouvée. Uh, Autre erreur de la Chambre, uh, chamber, le degré d'instruction de M. Kusampan, qui est considéré comme une circonstance aggravante, mais la Chambre ne se fonde sur aucune base légale, no legal ni en droit international, ground, ni en droit international pour dire uh, que c'est une circonstance aggravante. Law law to explain revanche, how this constitutes an aggravating circumstance. However, the chamber, erré, once again, urged by not taking into account Kusampan's character and everything that was said uh, uh, in the proceedings Alors, regarding that. And of course, uh, there are the uh, character witnesses who testified who spoke about Kusampan's character, um, ses, about his um, de ses qualités humaines, human qualities, mais également, but 
also pas simplement les témoins de moralité. Et là, je renvoie au paragraphe 656 de la mémoire d'appel. Ça, c'est assez rare dans notre procès, comme je dis ici. Toutes les personnes qui sont venues témoigner dans ce procès ont toujours parlé euh, du, euh, des qualités humaines de M. Kiosampan, du fait euh, qu'il n'avait pas de pouvoir et du fait qu'ils ne l'ont jamais vu prononcer euh, de, quelque, de quelconque euh, propos euh, négatif à l'encontre de qui que ce soit. Anything negative about anyone. Ces qualités, These qualities, ces éléments These par rapport à l'absence du pouvoir in relation, uh, to of, être pris en compte par la Chambre ne l'ont pas été. By the trial chamber, and they were not. Je conclurai and I would en disant qu'évidemment, ces erreurs invalident les décisions de la Chambre sur la peine. Je ne serai pas complète si je ne finissais But pas I would not par où j'ai commencé, not, uh, finish where I à savoir that is to say que pour nous, that in our tous les éléments que nous avons développés au cours de ces derniers jours ne peuvent pas conduire à une condamnation de M. Kiosampan. Vous devez invalider l'intégralité du jugement et acquitter M. Kiosampan. Vous Mr. Kiosampan. Chúng sầm rạ và đón